పిల్లలు బాగా చదవాలా వాళ్ళు బాగా అభివృద్ధిలోకి రావాలా మా కళ్ళ ముందు మంచి లైఫ్ చేయడం లీడ్ చేయాలని మేము సంతోషంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు దాంట్లో తప్పేం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెన్ కంపేర్డ్ ఇన్ ది కంట్రీ ది పేరెంట్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా మోర్ సో ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్ ది పేరెంట్స్ ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆల్ దర్ థింగ్స్ ఫర్ ది స్టడీయింగ్ keeping their kids in good schools or colleges. It's a fact. That's not the case. If you say anything, I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. Commissioner of College Education, Commissioner of Technical Education, almost 7-8 years, I've been in colleges, universities, schools across the country, various countries in the world, I've been in the world. మన దేశం బాగుపడాలా అంటారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మన రాష్ట్రం బాగుపడాలా అంటారు ముఖ్యమంత్రులు అదన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే వెన్ వీఆర్ ఇన్ పొజిషన్ టు ప్రొవైడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ టు యూత్ అట్ లార్జ్ అటువంటిది జరుగుతుందా స్కూలింగ్ ఈస్ నాట్ ఎడ్యుకేటింగ్ ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసుకొని మనము అటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితుల్లో త్రీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ నంబర్ వన్ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఇస్ అనార్మల్ ఇంక్రీజింగ్ మామూలు కంప్యూటర్స్ పై సూపర్ కంప్యూటర్స్ వస్తున్నాయి క్యూబిట్స్ అంటే బిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాటా కెన్ బి చర్న్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ రెండు స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ మీరే చూస్తున్నారు ఫైవ్ జీ వచ్చింది సిక్స్ జీ సెవెన్ జీ ఎవరిథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ థర్డ్ ఈస్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ది మెటీరియల్ న్యూ మెటీరియల్స్ న్యూ మెటీరియల్స్ అంటే చిప్స్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ మెటీరియల్స్ విచ్ కెన్ విత్ స్టాండ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్ ది హీట్ ఈ మూడు డెవలప్మెంట్స్ మొత్తం ప్రపంచంలో ది వే వీ థింక్ ది వే వీ ప్రొడ్యూస్ the way we live and the way we teach everything is changing fast mari daniki anugunaga manam em cheyala aap aadi intlo parents role enti students role enti teachers role enti school management role enti media all role enti politicians or government role enti సివిల్ సొసైటీ దాట్ మీన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా దాంతో ముడిపోతుంది చాలా మంది స్టేక్ హోల్డర్ ఉన్నారు ఒక్క పేరెంట్స్ ఒక టీచర్స్ ఒక స్కూల్ కాదు అది బాగుపడాలి అందుకనే నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీలో మార్పు తీసుకొచ్చారు నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ లో మార్పు తీసుకొచ్చారు మనం అందరూ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కూల్స్ అనే మాట్లాడుతున్నాం మీ రైట్ అప్ మీ స్కూల్ రైట్ అప్ ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా నేను అదే చూశాను మరి దీన్ని ఏ విధంగా మార్చాలా నా ప్రకారం నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే ఈ ఇరవై ఒక శతాబ్దానికి అనుగుణంగా మనం ఏ విధంగా మార్పు తీసుకురావాలా అంటే నంబర్ వన్ ఎవరైనా కానీ వన్ మస్ట్ టు అడాప్ట్ కొత్త దానికి మనం అనుగుణంగా పోవాలా రెండు వీ షుడ్ స్లోక్ టు కంప్లైన్ అన్ని కంప్లైంట్ అది లేదు ఇది ఆ పద్ధతి పని చేయదు వన్ షుడ్ కంప్లైంట్ చేసేవాడు పైకి రాడు అండ్ నంబర్ త్రీ చేంజ్ ఇస్ ఇమినెంట్ మార్పు అనేది తథ్యము ఆ మార్పును ఎవరైతే స్వాగతిస్తారో వాళ్లే పైకి వస్తారు అటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పైకి వస్తారు అటువంటి ఎన్విరాన్మెంటే ముందుకు పోతుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దేశం బాగుపడాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ యూత్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ యాటిట్యూడ్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ హార్ట్ ఇవన్నీ ఉండగలిగితే అప్పుడే వాళ్ళు దేశ అభివృద్ధికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు దేశం బాగుపడుతుంది అందుకనే మిగతా ఏం చేయకపోయినా ఈ ప్రభుత్వాలు ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ చూసుకుంటే చాలు మేము అది ఇస్తున్నాం ఇది ఇస్తున్నాం అది ఇస్తున్నాం ఇవన్నీ డ్రామాలు ది రియల్ గవర్నమెంట్ 
which is really interested in the development of the state ఎవరికైతే బీద వర్గాలు వీకెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్ మార్జినైజ్ ఆఫ్ ద మార్జినైజ్ వాళ్ళ జీవితాల్లో సుఖం సంతోషం నింపాలని ఆలోచన చేస్తుందో అటువంటి పథకాలు చేపడతారో అదే నిజమైన ప్రభుత్వం అది ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారంటే పిల్లల స్కూల్లో కృష్ణ అని చెప్పినట్టు ఒక నిజమైన చదువు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండగలిగితే ఇవ్వగలిగితే మీరు తెలుసుకోగలిగితే అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది అందుకనే ఈ మంచి స్కూల్కి పంపించాలా మంచి చదువు రావాలని మనం ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే ఆ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నాం అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది నేను రెండు మూడు దీంట్లో చెప్తాను ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్లో పిల్లలకి ఏం కావాలంటే ఐదు ఉండాలి ముఖ్యంగా ఒకటి క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ రెండు కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ మూడు కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టీమ్స్ ఫోర్త్ కరేజ్ కరేజ్ అంటే బ్రేవడో కాదు టఫ్నెస్ అండ్ ఫైవ్ క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ ఆర్ ఇమాజినేషన్ ఈ ఐదుటిని ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ అంటారు ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో క్వార్టర్స్ అయిపోయింది మనం ఇంకా ఆ దిశలోనే ఆలోచన చేస్తున్నాం ఇంకా ముందుకు పోవాలా అటువంటి ప్రయత్నం చేయాలా అందుకని ఇది స్కిల్స్ ఏంటని నేను బ్రీఫ్గా టూ టూ మినిట్స్లో చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఎందుకంటే ఇది చాలా అవసరం ముఖ్యంగా స్కూల్ పిల్లలు whether it is elementary school pre primary or primary or middle school or high school pillalu indaka varannattu manu anukuntam talli dandrulo chaala mandu anukuntam manu chaala telivaina vallu kaadu manakanta pillale telivaina vallu we have to accept this fact it's a reality valalo a creativity undi aa innovation undi kaakapothe padaru battadam ledhu critical thinking and then the what is critical thinking thinking how to think learning how to learn looking a particular thing from different angles coming out with alternative solutions go to the root why this way why not how where when ante oka danni raka rakalaga chooddam anamata atuvanti di cheste danne critical thinking antaru critical thinking is very important college schools ke edu pampisam ante manu college or school lo pillala thinking nerchukovala thinking nerchukovadam enti thinking tarvatane choosing life is nothing but thinking and choosing nu aalochan chesi pratyamnayalu undayi ani chusi edi manchido select cheyala adi eppudu ostundante right thinking lo tarvata edi kavalane choose chestukundam ye school పిల్లల లైఫ్లో ఏంటి స్కూలు మంచి స్కూలు తర్వాత కాలేజీ ఏ కాలేజీ ఏ సబ్జెక్టు దాని తర్వాత ఏ ఉద్యోగము అదైన తర్వాత ఏ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చూజింగ్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో ఏ చూ ఇట్స్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ థింకింగ్ దే ఫార్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అల్టిమేట్గా ఇది అయిపోయి కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అడల్ట్ స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత చూ ది రైట్ పీపుల్ పోలింగ్ బూత్ పోయిన తర్వాత ఈరోజే ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది పీపుల్ ఆర్ పేరెంట్స్ షుడ్ గో టు ది పోలింగ్ బూత్ యూ షుడ్ బి ద పొజిషన్ టు చూస్ రైట్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎవడు మంచివాడు ఎవరు చెడ్డువాడు ఏ పార్టీ మంచిది ఏది కాదు అని చూజ్ చేసుకొని రైట్ ఛాయిస్ ఇస్తే మంచి ప్రభుత్వాలు వస్తాయి దేశం బాగుపడుతుంది డెమోక్రసీ విల్ ఫర్దర్ డీపల్ ఎంతో మంది స్వాతంత్రంలో లక్షల మంది చనిపోతే ఈరోజు మనం స్వతంత్ర భారతదేశం అంటున్నాము కానీ అదంతా మర్చిపోయాం మనం రాక్షసులు వస్తున్నారు నాయకులుగా ఆ విధానాన్ని స్కూల్ నుంచే పిల్లలు సెట్ మీద పొజిషన్ టు థింక్ అండ్ టేక్ అదే ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ అంటే ఊరికి ఏదో సొల్యూషన్ ఏదో ఫార్ములా పెట్టి చేసేది కాదు ఆర్ వన్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ హౌ టు గెట్ దోస్ ఆన్సర్స్ వాట్ ఆర్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్ వాట్ ఈస్ ది రియల్ ఆన్సర్ విచ్ విల్ ఫిట్ ఫర్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇది క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ రెండు కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ కాకపోతే ఏంటే అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం బ్రతుకు తెరువు కోసం ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎవరి ట్రేడ్ కామర్స్ డిప్లొమసీ కంప్యూటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలా అట్లని తెలుగు నేర్చుకోవాలా అంటే కాదు ఈ రీసెర్చ్ ఏం చెప్పిందంటే ఎవరికైతే మాతృభాషలో పట్టుందో మిగతా భాషలు నేర్చుకోవడం చాలా సులువు కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నట్టు మన వాళ్ళకి తెలుగు రాదు 
తెలుగు కూడా మాట్లాడలేరు కాకినాడక మర్చిపోయారు హంస నడక రాదు దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ దర్ నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు టాక్ అందుకని కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఎట్లా వస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేయాల కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం అనుకుంటా కానీ నువ్వు ఎంత మేధావైనా నువ్వు తెలుసుకుంది నలుగురు చెప్పే శక్తి సామర్థ్యాలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓన్లీ కన్వే అయింది మెసేజ్ కాదు నీ ఐడియాస్ ప్రజలకు చెప్పగలగాల అది ఎప్పుడు వస్తుంది మంచి బుక్స్ చదివితే వస్తుంది మనకేమో బుక్స్ చదివే ఓపిక లేదు కదా ఇప్పుడు పిల్లల బుక్ రీడింగే మర్చిపోయారు కానీ ఆ బుక్ రీడింగ్ కూడా చాలా అవసరం ఇప్పుడు ఇక్కడ దీపాలకి మనం వెలిగించే ప్రోగ్రామ్ చేసాము ఆ పిల్లలు జ్ఞానం వాళ్ళు చక్కగా రిసైట్ చేశారు ప్లస్ అన్నిటికంటే పిల్లలు మొదట్లో మనం విద్యాభ్యాసం చేయిస్తాం సరస్వతి పూజ చేస్తాం బాసరకో ఇంకో చోట ఇంకో దాన్నే నార్త్ ఇండియాలతో విద్యారంభ అంటారు ఇంకో చోట హోటికూరి అంటారు వెస్ట్ బెంగాల్లో అసలు ఎందుకు చేస్తాం అక్షరాభ్యాసం అంటే ఏంటి ఇన్ సాంస్క్రిట్ అక్షర మీన్స్ వర్డ్ అక్షర మీన్స్ విచ్ కెనాట్ బి డెస్ట్రాయిడ్ అక్ష మీన్స్ ఐ అక్ష మీన్స్ నంబర్ అందుకనే మిల్ క్లాసిక్ తిరుకురల్ సేస్ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు వాల్యూ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ అవర్ టూ వైస్ కానీపోయే పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది మ్యాడ్ రష్లో ఇప్పుడు మావాడు ఇంజనీరు డాక్టర్ అది తప్ప వేరే ఏమైనా అవసరం లేదంటారు నేను మీకు చెప్తున్నాను ప్రపంచంలో ఇంజనీరింగా డాక్టర్ కాదు వరల్డ్ ఇస్ వెరీ వైడ్ మీ పిల్లలకు పేరెంట్స్గా వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఏ టాలెంట్ ఉందో ఏ అభిరుచి ఉందో ఏ కోరిక ఉందో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి అది ఏదైనా సరే ఇది డ్రామానా డాన్సా యాక్టింగా లాయరా పాలిటీషియనా ఇంకోటా 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 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మీ మీ కళలు వాళ్ళ మీద రుద్దద్దండి వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే దేర్ టాలెంట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ పేరెంట్స్గా మీరు గమనించాలా టీచర్స్గా వీళ్ళు కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఇఫ్ యూఆర్ అండ్ పొజిషన్ టు టెల్ వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటారు వాళ్ళు మంచి విజ్ఞానం వస్తుంది అందుకని నేను చెప్తున్నాను ఏమని చెప్తున్నా అంటే బుక్స్ రీడ్ బుక్ రీడింగ్ వెరీ వెరీ అసెన్షియల్ త్రూ వరల్డ్ ఓన్లీ వరల్డ్ ఓన్లీ యూ నో ది వరల్డ్ దట్స్ వాట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ హెస్ సెట్ మీకు తెలుసో లేదో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేము ఒకసారి చైనాకు పోయాము చైనా పోయి ట్వంటీ టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు బై ది టైమ్ ఐ వెంట్ దేర్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ టూ థర్టీ త్రీ నేను టీ కావాలని అడిగాను వాళ్ళు ఆ అమ్మాయికి నేను ఒకే వర్డ్ టీ అని అడుగుతున్నా షీఈస్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ తర్వాత నా పాకిస్తానీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అతని దగ్గర ఉంది బ్రూక్ బ్యాంట్ ఆయన రూమ్లో ఉంటే ఉంది తీసుకొచ్చి చేసుకొని వాళ్ళు చూపిస్తే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ కానీ లాంగ్వేజ్ నాకు పిహెచ్డీ ఉంటే నేను ఐఏఎస్ అయితే ఏమి అక్కడ నేను నిరక్షర కుర్చి అందుకని నాట్ ఓన్లీ తెలుగు నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ యూ షుడ్ లర్న్ టూ త్రీ మోర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ స్పానిష్ చైనీస్ అరబిక్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు ప్రాస్ఫర్ దే హ్యావ్ టు మాస్టర్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ ఎ వెరీ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫన్నీ థింగ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రొవైడెడ్ యూ లవ్ ది లాంగ్వేజ్ చాలా పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ అందుకే దెర్ ఈస్ ఐరిష్ ప్రవర్ దెర్ ఇస్ నో బోన్ ఇన్ ది టంగ్ బట్ ఇట్ కెన్ కట్ ఆఫ్ అండ్ కట్ ది త్రోట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ ఇట్స్ లైక్ అ స్వోర్ వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ అ స్వోర్ట్ అది అర్థం చేసుకొని మీరు పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ముఖ్యంగా నేను అందుకనే మీ ప్రిన్సిపల్ గారు కొన్ని బుక్స్ కూడా ఇచ్చాను దట్ అలోన్ విల్ ఓపెన్ యూ ఎవర్ గేట్స్ టు ది వరల్డ్ టీచర్స్ చెప్పేది వేరు ఇది కూడా చదవాల అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మామూలుగా సినిమాలు అయితే చూస్తారు కదా మా ఏమేమో పిచ్చి పిచ్చి సినిమాలు అన్నీ చూస్తున్నారు అట్లే బుక్స్ కూడా బుక్ అప్రిషియేట్ సినిమా చూసిన తర్వాత యూ విల్ డిస్కస్ అప్రిషియేషన్ చేస్తారు అట్లే బుక్స్ కూడా చూసి అప్రిషియేట్ చేయాలి దట్స్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఏ సినిమాలైనా మంచి సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి టు సర్ విత్ లవ్ అని ఒక ఇంగ్లీ ఇది గుడ్ బై మిస్టర్ చిప్స్ ఇక్బాల్ అని ఒక సినిమా చాలా మంచి సినిమా అది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మర్ ఇక్బాల్ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఈ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ సీట్స్లో పెట్టి లాస్ అయింది ఆ అబ్బాయి ఏమో డెఫ్ అండ్ డమ్ ఇక్బాల్ అతని కోరిక ఏంటంటే క్రికెటర్ కావాలని ది ఓన్లీ హెల్ప్ ఈస్ హిస్ సిస్టర్ ఇతని కోసం ఆమె సైన్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకుంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ సిస్టర్ హూ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇక్బాల్ ఈజ్ క్లాస్ స్కూల్ టీచర్ 
but that school teacher najiruddin shah played the role of teacher he has become alcoholic because of the corruption in the cricket this is a story of the ikbal cinema it's a great movie ikbal cinema juste it is not only psychology political economy sociology all the teachers and parents should see the movie it's a good movie nen hindu cheptunnante pillallo patana shakti raavalante vaalu mundu cinema lu gurinchi manchi cinema lu gurinchi discuss cheyandi tarvata books kuda antukane this is very very essential reading anedi books anedi ఒక పదే పదే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరైతే బాగా చదవగలుగుతారో మంచి బుక్స్ చదువుతారో జీవితంలో బాగా పైకి వస్తారు సాహిత్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ టెక్నాలజీ లైఫ్లో డిఫికల్టీస్ వచ్చినప్పుడు పైకి రావాలంటే లిబరల్ ఆర్ట్స్ హ్యుమానిటీస్ సోషల్ సైన్సెస్ అంటే కష్టము సుఖము రెండింటి ఏ విధంగా బయటికి రావాలా అనే మనస్తత్వం వీరైతే పారో అవి ఎప్పుడు వస్తాయంటే మంచి పుస్తకాలు చదివితేనే వస్తాయి అది చేయాలా అటువంటి సదుపాయాలు మీరు తల్లిదండ్రులుగా కూడా వాళ్ళకి చేయాలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా మూడోది కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ టీంలో టీం వర్క్ ఇప్పుడు ఎవరు పోయినా ఈజ్ అ టీం వర్క్ ఈమె కానీ ఇతరు కానీ టీంలో పనిచేస్తాడా లేదా క్వాలిటీస్ ఉద్యోగం రావాలంటే అది అది ఎప్పుడు వస్తుంది దాంట్లో చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి టీంలో టీం మెంబర్ కావాలంటే ఫస్ట్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ మనకి ఇండియన్స్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ చాలా తక్కువ ఏమో మాట్లాడుతుంటేనే అర్థం చెప్తాం మనం ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ స్కిల్ లిజనింగ్ స్కిల్ ఇస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ స్కిల్ అందుకనే మనం షుడ్ బిన్ అ పొజిషన్ టు వర్క్ ఇన్ అ టీమ్ కమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ అగ్రీ టు డిసగ్రీ సే ఎఫెక్టివ్లీ నో విన్నారు పేరెంట్స్ నో అని చెప్పండి సేయింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ నో ఈజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ కొలాబరేటివ్ స్కిల్స్ ఇఫ్ యు మాస్టర్ ఆల్ ది స్కిల్స్ కన్క్లూజింగ్ ఒకరికొకరు కన్క్లూజన్ రావడం కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వింగ్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ది క్వాలిటీస్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ అవి వస్తాయి అందుకనే మనం స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఎందుకు ఈ క్వాలిటీస్ రావాలనే పెట్టాం అన్ఫార్చునేట్గా స్కూల్లో ఉంది కానీ ఆ స్పోర్ట్ స్పిరిట్ పోయింది అంతా ఏమైపోయింది క్రికెట్ కూడా ఐదు రోజులు పోయి అంతా ఫాస్ట్ టీ ట్వంటీ మాత్రం వచ్చింది కానీ దాంట్లో మనం గెలుపు కంటే ఏ మెథడ్లో గెలుస్తున్నాం ఆర్ వీ ఫాలోయింగ్ ది రూల్స్ ఆర్ నాట్ పంక్చువాలిటీ టీమ్ వర్క్ ఒక ఒకసారి ఒక కాంపిటీషన్లో పోతే ఒకరే గెలుస్తారు ఓడిపోయే తథ్యం టీమ్ వర్క్లో వీ షుడ్ బిన్ ద పొజిషన్ టు టేక్ బోత్ ది థింగ్స్ హౌ టు లివ్ విత్ డిఫీట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ ఎనీ వారి సింధు షీఈస్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ అర్ షీ హ్యాస్ టు కంపీట్ విత్ హర్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ డెడికేషన్ డివోషన్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ చదువులో కూడా అదే రావాలా అందుకనే ఎక్స్ట్రా కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ కూడా స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ ఇచ్చి of according to me you were games and sports if me you have the fields now you are they are the laboratory of life learning skills you should treat them as life learning schools adi chaala important tarvata creativity creativity ante pratokkarki creative innovation imagination steve jobs ki anukunnadu ఎట్లా కనుక్కున్నాడు అతని టెక్నాలజీ ఒకటే కాదు అతను క్యాలియోగ్రఫీ కూడా చేశాడు అందుకని ఈ మ్యారేజ్ టెక్నాలజీ విత్ ఆర్ట్స్ ఫోను ఏ విధంగా ఉండాలా ఏ షేప్ ఏది అన్ని చేశాడు కాబట్టి హెస్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ సో ఆ క్రియేటివిటీ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది ప్రతి స్టూడెంట్లో ఉంది క్రియేటివిటీ అంటే ఏదో కనిపెట్టడం అని కాదు లుకింగ్ ఎ పర్టికులర్ త్రూ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్ coming to your conclusion identifying the opportunities reframing the whole issue pillalu ivanni vallo chaala creativity undi pillalu ipudu adi adi jayagalite that is what creativity is tarvata courage courage ante nen cheppan bravado gaadu muscles gaadu courage ante toughness reality is face chese dhairyam ఏదో జరిగిందని పొంగిపోయేది ఇంకేదో జరిగిపోయిందని కృంగిపోయేది కాకుండా ఏదో వచ్చినా తన స్ట్రైడ్కి తీసుకున్న ఆ చిన్నప్పటి నుంచే స్కూల్లో నుంచే రావాలి అది పేరెంట్స్ కూడా దానికి చేయాలి ఆ విధంగా చేయగలిగితే ఎస్ ఇవన్నీ ఈ ఐదు స్కిల్స్ ఉంటేనే జీవితంలో పిల్లలు పైకి వస్తారు అందరూ చేయొచ్చు అందరూ ఇంటెలిజెన్సే పాత రోజుల్లో మాదిరి ఐక్యూ అంటే తెలియదు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రంగంలో తెలివి ఉంటుంది అందుకనే మీరు డిసప్పాయింట్ కావద్దండి ఏ రంగంలో పోవాలనుకుంటే ఆ పిల్లల్ని ప్రోత్సహించండి దే విల్ కమ్ అప్ అండ్ లైఫ్ దీంతోపాటు 
లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా అవసరం లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి మీకు బోట్ మెన్ స్టోరీ వినారో లేదు ఒకసారి ఓ పండిట్ జీ వాంటెడ్ టు క్రాస్ ది రివర్ ఓ నది దాడి బోట్లో కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత బోట్ మెన్ అడిగాడు ఏమో రామాయణం చదివావా అని లేదు భారతం లేదు భగవద్గీత లేదు ఏంటంటే నువ్వు యు హ్ వేస్టెడ్ యువర్ లైఫ్ అన్నాడు అంటే స్వామీజీ నాకెక్కడ స్వామీజీ రికార్డ్తే డెకార్డ్ డొకాండ్ అండి నాకెక్కడ టైం ఉంది లేదన్నాడు ఈలోగా ఫ్లడ్ వచ్చింది వాటర్ పెరిగి బోట్ ఏమో రాక్ హిట్ అయింది నీళ్లు బోట్ లోకి వచ్చాయి నవ్ ఇట్ ఈస్ ద టర్న్ ఆఫ్ ది వీడు బోట్ మ్యాన్ అడిగాడు స్వామీజీని స్వామీజీ తమరికి రాదన్నాడు యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ వేస్టెడ్ యువర్ లైఫ్ యూఆర్ లూజింగ్ యువర్ లైఫ్ అన్నాడు దేర్ ఫోర్ లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలా లైఫ్ లాంగ్ లర్నింగ్ కూడా ఉండాలా అవన్నీ ఉన్నప్పుడే జీవితంలో పైకి వస్తారు ఈ టెక్నాలజీ కూడా నేను చెప్తున్నా టెక్నాలజీ కొంతవరకే ఇది ఏ మనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది మనం దాన్ని వాడుకోవాల అందుకనే తమిళ్లో సేయింగ్ ఉంది వల్లభాను పుల్లు ఆయుధమని ఫర్ ది డెక్సరస్ ఈవెన్ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఈజ్ అ మైటీ వెపన్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ డెక్సరస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివెన్ విత్ ఇంటర్ బెలాస్టిక్ మిసైల్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ అంటే టెక్నాలజీ కంటే టెక్నాలజీ వెనక ఉన్న మనిషి వాడేటువంటి అతను కానీ ఆమె కానీ వాళ్ళు వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఏం వాడుతున్నారు కాదు ఎట్లా వాడుతున్నారు హౌ యూఆర్ యూజింగ్ పిల్లలు ఎవరిని అడిగినా ఏం చదువుతుంటారు చెప్తున్నారు వై ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే చెప్పరు దట్ వై ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చేయగలిగితే ఆ వై అనే చే చెప్పగలిగితే ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కాలేజీలో కూడా పోతాను నేను వాట్ ఈస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అంటారు వై నాట్ ట్వంటీ టూ బై ఎయిట్ వన్ నాట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అంటే దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ అంటే కాన్సెప్చువల్లో క్లారిటీ లేదు దిస్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ సర్కంస్టాన్సెస్కు డయామీటర్ అని చెవురు చెప్పడం లేదు అది ఆ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ చాలా అవసరం అది వచ్చినప్పుడే పిల్లల్లో ఉత్సాహం ఉంటుంది మేము ఇందాక వారు అన్నట్టు సంతోషంగా జీవించాలని అంటే కోరిక వేరు నేర్చుకోవడం వేరు నేర్చుకోని అనుభవించడం వచ్చేది వేరు అందులో సంతోషం వేరు సుఖ సుఖం వేరు సుఖం మాట్లాడడం లే సుఖం ఏంటి మంచి డల్లప్పి ఏసీ ఉంటే కూడా నిద్ర రాదు ఇదేం లేకపోయినా గాను చెట్టు కింద కూర్చుంటే కూడా చల్లని నిద్ర రావచ్చు అది స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అందుకనే ఆ ఆనందం ఆనందం అంటే ఏంటంటే గ్రీక్ భాషలో ఎడోయినమా అంటారు దాని ఏమంటారే నువ్వు చేసే పని బాగా చేస్తే వచ్చేదే ఆనందం ఆ విధంగా ఆ సంతృప్తి ఆ సంతృప్తి చలగాల అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీ పిల్లలందరూ ఈ విధమైన ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో పోయినప్పుడు మీ జీవితం పిల్లల జీవితం అన్నీ సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటాయి ఆ విధంగా జరగాల ఆ విధంగా మీ ఫ్యూచర్లో కూడా భవిష్యత్తులో కూడా బాగా జరగాలని అప్పుడే మనకు సార్థకత ఉంటుంది అందుకనే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ గురించి చాలా చెప్పాడు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను సెంటైన్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తుందా నేను ఏడో తరగతి చదివేటప్పుడు అందరూ స్వామీజీ అప్పట్లో సైకిల్స్ కూడా లేవు ఐదు కిలోమీ ఐదు మైళ్ళు నడిచిపోయాం చిన్నగొత్పల్లికి స్వామీజీ గంటసేపు మాట్లాడాడు నాకేమి గుర్తులేదు ఒక సెంటెన్స్ గుర్తుంది ఇఫ్ వెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ నథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇఫ్ హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ something is lost if character is lost everything is lost and the kind of character and the intent of my habits say you can look help you know environment to environment and protect you know బర్త్డేలు అన్నీ చేస్తున్నారు ఆ బర్త్డే కూడా కేక్తో పాటు మీ పిల్లల్లో ఒక చెట్టు కూడా నాటించండి దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ నదులు పర్వతాలు అన్నీ పోతున్నాయి అందుకనే మనం అనంతపూర్లో ఇక్కడ ఉన్నాం మనకి తెలుసు నేచర్ గురించి అర్త్లో మనం ఓన్లీ టెనెంట్స్ తొంభై ఏళ్ళు ఒకరు ఉండొచ్చు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు ఉండొచ్చు ఆర్ నాట్ ఓనర్స్ ఆఫ్ అర్త్ దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ రివర్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది నేచర్ ఆ తల్లిని నేచర్ను ప్రకృతిని మాట చేసుకుంటానే మనకు వస్తుంది అందుకనే ఊరికే బుక్స్ చదివితే మీకు విజ్ఞా జ్ఞానం వస్తుంది సమాజాన్ని ప్రకృతిని చదివితే విజ్ఞానం వస్తుంది నిన్ను నువ్వు చదువుకుంటే దివ్య జ్ఞానం వస్తుంది అదే అల్టిమేట్గా సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ విధంగా జరగాలని ఈ ఎక్కువ లేదు స్టూడెంట్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఈ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్తున్నారో ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ది ఆపర్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ గివింగ్ మీ దర్ ఆపర్చునిటీ ఐ విష్ ది స్టూడెంట్స్ మే యువర్ ఫ్యూచర్ బి బ్రైట్ గ్రీన్ 
caring and full of hope. Thank you very much.